ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ በአካሄደው ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀረቡትን የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን እንደዚሁ የርቅ ሰላም ኮሚሽን አባላት ሹመት አጸደቁ ዝርዝሩ በለቱ አብይ ርስ ይቀርባል የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአቃቢ ህግና ባቶ ይሳያስ ዳኛው መካከል ባለው ክርክር የእግድ ዛዙን አነሳ ጉዳዩን ሲመለከት ለቆየ በታች ፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲሰጥበት ምልኳል ሊላል የዚህንም ዝርዝር በመጽሔት ይዘናል ከመሽቱ ዜና መካከል የዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የዲሞክራሲ ዞታ በጅጉ ተዳክሞል ሲል ፍሬደም ሃውስ አስገነዘበ የኢትዮጵያ ፌደራል ፍርድ ቤት አቃቢ ህግ በናቶ ይሳያስ ዳኛው መካከል ባለው ክርክር የንግድ የንግድ ትዕዛዙን አንስቷል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን የተሰኘውንና የአገሪቱን ሁኔታ የሚገልጡበት ንግግር ዛሬ ማታ በሶስት ሰዓት ይቀርባል የሚሉ ዜናዎች ይገኙ ተናስጠልን እንደምናመሻችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሌሎች በርከት ያለ ወቅታዊ ዘገባዎችንና ቅንብሮችን ይዘን ከዛሬ ጥር 28 2011 ዓ.ም ተመረጥ ስርጭታችን ጋር አስተናጋጆች አሉላ ከበደና አዲስ አበበ ከአቀናባራችን ንጉሱ ታምሬ እንዲሁም የስርጭት ማህንዲሶ ኦርዴስ ረገስ አብረን እስከ 4:00 ሰዓት እንቆያለን አሁን የሰዓቱን ያለም ዜና United States ውስጥ ስቶ የዲሞክራሲ ዞታ በጅጉ ተዳክሟል ሲል ዋና መስሪያ ቤቱ ዋሽንግተን ዲሲ የሆነው ፍሬደም ሃውስ የሚባለው መንግስታዊ ያልሆነ ቡድን ትራምፕ ባወጣው ሪፖርት አመልክቷል። ፍሬደም ሃውስ ለተቀሰው የዲሞክራሲ መንሸራተት ምክንያቱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሕግ በላይነት በጭብጥ ላይ በተመረኮሰ የጋዜጠኝነት በሌሎች መርሆዎችና በዲሞክራሲ ደንቦች ላይ ያካሄዱ ናቸው ያለው ያልተቋረጠ ጥቃት ነው ሲል ከሷል። ሪፖርቱ በዲሞክራሲያ ያያዛቸው ተሻሽለዋል ካላቸው አገሮች መካከል ኢትዮጵያ ትገኝበታለች ኤርትራን ደግሞ የነጻነት ጭራ ብሎ ከፈረጃቸው አገሮች ተርታ አስቀምጧታል ሜጋን ደዞር ያጠናቀረችው ዘገባ አለ ሰለሞን አባት ያቀርባል ዲሞክራሲ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ሁሉ በአምባገነንነት የተዋጠባቸው ሌሎችም ሀገሮች አሉ ሲል ፍሪደም ሃውስ በሪፖርቱ አመልክቷል የፍሪደም ሃውስ ፕሬዝዳንት ማይክል አብራሞዊት ትራንት በሰጡት መግለጫ ዋናው አደጋ የሚመነጨው የአሜሪካ ዲሞክራሲ ዘላ አለማዊ ካለመሆኑና በተለይ ደግሞ ፕሬዚዳንቱ አለመሰረታዊ ዋልታዎቹ ክብር ሳይኖረው ሲቀር ነው ብለዋል ይሁን እንጂ በአለም አቀፍ ደረጃዎች ከታየ የዩናይትድ ስቴትስ ዲሞክራሲ አሁንም ጠንካራ መሆኑን የነጻነት ይዞታዋነት ቢናገርም ወትሮ አቻዎቹ አከነበሩት ከጀርመን ከፈረንሳይና እንግሊዝን ከመሳሰሉ ነባር ዲሞክራሲዎች አሽቆልቁላ በነግሪክ ክሮኤሺያና ሞንጎሊያ ሰልፍ መቀላቀሏን ይሄው የፍሪደም ሃውስ ያለፈው የ2018 ዓመተ ምህረት የዓለም የነጻነት ይዞታ ሪፖርት ይናገራል ከነባር የነጻነትና የዲሞክራሲ ይዞታቸው ማሽቆልቁላቸው ከተጠቀሰው መካከ ከአውሮፓ ሃንጋሪ ከደቡብ አሜሪካ ኒካራጓ ከአፍሪካ ካሜሩን ከእስያ ቻይና የሚገኙበት ሲሆን በግምገማው ከታዩ 195 ሀገሮች 50ው ንጻነት የሌለባቸው ተብለው ተፈርጀዋል 59 ሀገሮች በከፊል ነጻ 86 ሀገሮች ንጻነት የተረጋገጠባቸው ተብለዋል ባለፈው አመት የነጻነት መለኪያ የሰልፉ ጭራ ናቸው ከተባሉት ሀገሮች ሶሪያ ደቡብ ሱዳን ኤርትራ ቱርክሜኒስታንና ሰሜን ኮሪያ የተጠቀሱ ሲሆን የነጻነት አውራ ተብለው ደግሞ ፊንላንድ ኖርዌይ ስዊድን ካናዳና ሆላንድ በመሪነት ተጠርተዋል አርሜኒያ ኢትዮጵያና ኢራቅ ባለፈው አመት ውስጥ በነጻነትና በዲሞክራሲ ይዞታ ጉልህ የእድገት ለውጥ ያስመዘገቡ ተብለው ተሞካሽተዋል በፍሪደም ሃውስ ሪፖርት ኢትዮጵያ ውስጥ ገዢው ፓርቲ የለውጥ ሐሳብ የሰነቁ ወይም ለውጥ አራማጅ ሲል የጠራቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር በመሪነት ማውጣቱንና ይህርምጃም ያስቸኳይ ጊዜው አዋጅ እንዲነሳና የፖለቲካ ስረኞች እንዲለቀቁ ለማድረግ ማስቻሉን ፍሪደም ሃውስ አመልክቷል ሰለሞን አባተ ለዘገባውና መሰግናለን የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአቃቢ ህግና ባቶ ኢሳያስ ዳኛው መካከል ባለው ክርክር የንግድ ትዕዛዙን አነሳ ጉዳዩን ሲመለከት ለቆየ በታች ፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲሰጥበትም ለቋል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳዩ ለማየት ቀጥሮ ቆርጧል መለስካቸው አማሃ ዝዝሩን ይዟል የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስተረኛ ወንጀል ችሎት ዛሬ በአቃቢ ህግና ባቶ ኢሳያስ ዳኛው መካከል ያለው ክርክር የተመለከተው በጽፈት ቤቱ ነበር የተጠርጣሪ አቶ ኢሳያስ ተበቃ ከደንበኛቸው ጋራ ለምን እንደቀረቡ ሲጠየቁ ከተቀራይ ፍርድ ቤት ቀደም ሲል እንደተሰራበቱ አስተውሰው 
ዛሬ እዚህ ይቀርቡበትን ምክንያት ግን እንደማያውቁ ገልጸዋል ቀደም ሲል የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስረኛ ወንጀል ችሎት ተጠርጣሪው አቶ ይሳያስ ዳኞ በዋስ እንዲፈቱ ወስኖ ነበር ይብርና ከሳሽ አቃቢ ህግ ውሳኔ ነው በመቃወም ለጥቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብሎ የበታች ፍርድ ቤት ውሳኔ አሳግዶ ለክስ ማቅረቢያም ያስልቀን ጊዜ አስፈቅዷል ያቶ ይሳያስ ተበካ ዛሬ ለፍርድ ቤቱ ያስተዋወሱት እንትዛዝ ነው በመሆኑም ደንበኛቸው እዚህ ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት ምክንያት እንደሌለ ተናግረው አቃቢ ህግ በፈለገው ጊዜና ስፍራ ሊያቀርባቸውና ሊያንገላታቸው ህግ አይፈቅድለትም ሲሉ ተከራክረዋል ፍርድ ቤቱ በበኩሉ አቃቢ ህግ አዲስ አበባ ዙታ ለዚህ ችሎት እንዳቀረበ አስረድቶ አቤት ዙታ መቀበልና መመርመር ግዴታውም ስልጣኑም እንደሆነ አስገንዘዋቸዋል ስለሆነም ያቃቢ ህግን አቤት ዙታ ለመመልከትና የሳቸውንም ክርክር ሰምቶ ወሳኔ ለመስጠት ለነገጥር 29 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከቀጥሩ በኋላ ሁለት ሞገኖች እንዲቀርቡ ትዕዛዝ ሰጥቷል አቶ ይሳያስ ዳኞ በሶማሌ ክልል በሜቴክ አማካኝነት ከተሰሩ የኢትዮጵያ ቴሌኮም ማማዎች ጋራ በተያዘ በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በስር ላይ እንዳሉ አይዘነጋም መለስካቸው አማሃ ላሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ካዲስ አበባ መለስካቸውንና መሸግናለን ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማረኛው አገልግሎት ነው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዛሬ ማክሰኞ ማታ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን የተሰኘውንና ስለ አግሪቱ አጠቃላይ ሁኔታ የሚያስረዱበት ንግግራቸውን እንዳለፈው እንዳንደኛው ጊዜ ሳይሆን በአፈጉባ ያዋናንሲ ፖሊሲ የዲሞክራቲክ ፓርቲ አባላት በአብላጫ ቁጥር በሚገኙበት በተወካዮች ምክር ቤት ጥምር ጉባኤ ላይ ያሰማሉ። ፕሬዝዳንቱን ተከትሎም የዲሞክራቲክ ፓርቲው የበኩሉ ምላሽ ይሰጣል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በዚህ በዛሬ ማታ ንግግራቸው የአገሪቱ ኢኮኖሚ ማደጉን በዩናይትድ ስቴትስ እና ሜክሲኮ ድንበር ላይ አጥር ለማቆም ማቀላቸው ተገቢ መሆኑንና ሌሎች ፖሊሲዎቻቸው መሻሻላቸውን ጭምር ይናገራሉ ተብሎ ይተበቃል። በዛሬ ማታነግራቸው ወቅት ከርሳቸው ጀርባ ናንሲ ፖሊሲን ፔሎሲና የአጥር ግንባታውን ወጪ አስመርክቶ ይሞግቷቸው የነበሩ ዲሞክራቶች እንደሚቀመጡና እንደሚያደምጧቸው ይታወቃል። ይህ የዛሬው የፕሬዚዳንቱ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ንግግር መቅረብ የነበረበት ባለፈው ማክሰኞ ነበር። ዳሩ ግን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በከፊል የዘጉት የፌደራል መስሪያ ቤቶች እንዲከፈቱ ስካላ ደረጉ ድረስ አፈጎባያዋ ፔሎሲ ምክር ቤቱን ስራ አልፈቀዱላቸው ሊከናወናል ቻለም። አድማጮች ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዛሬ ምሽት ላይ ለተወካዮች ምክር ቤት እና ጥምር ጉባኤ በሚያረጉትና የዲሞክራቲክ ፓርቲው ምላሽ በሚያሰማበት ፕሮግራም የአሜሪካ ድምጽ ሁለቱን ምንግግሮች በማብራሪያ ትንታኔና ግምገማ ጨምሮ በቀጥታ የሚያስተላልፍ መሆኑን ከወዲዮን ገልጣለን ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ከመሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ማለት 8 ከ30 ፒኤም ወይም አዲስ አበባ ላይ ከማለዳው 10 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በፌስቡክ የቀጥታ ስርጭት ወይም ላይቭ ይዘን እንወጣለን ያኔ ንገናኝ በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና በሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን መካከለ የሚካሄደው የሁለተኛው ዙርውየት ዝግጅት እንዲጠናቀቅ የዩናይትድ ስቴትስ የሰሜን ኮሪያ ልዩ መልክተኛ በዚህ ሳምንት ወደ ፒዮንግያንግ እንደሚጓዙ ተገለጠ ልዩ መልክተኛው ስቴፈን ቢጉን ከሰሜን ኮሪያቻቸው ኪም ዮክ ቾል ጋር ነገ ረቡ ይገናኙና ባለፈው ሰነዮር ሁለቱ መሪዎች ሲንጋፖር ውስጥ ባካሄዱት አንደኛ ዙሮ ይት የተገኘውን ውጤት እንደሚገመግሙ በቀጣይነቱም ላይ እንደሚነጋገሩ የዩናይትድ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ አመልክቷል ባለፈው ውድ ሶል ደቡብ ኮሪያ የገቡት የዩናይትድ ስቴትስ ሉዑክ ቤጉን ከዚያው ከሶል ነው ወደ ፒዮንግያንግ የሚጓዙ ተብሏል ሰሜናዊ አፍጋኒስታን ውስጥ በተካሄደ የተለያየ ውጊያ ታሊባን እስከ 40 ያህል የመንግስት ወታደሮች መግደሉን ገለጠ። ጥቃቱ የደረሰው ለአፍጋኒስታኑ ጦርነት ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመሻት ሞስኮ ውስጥ ውይይት እየተካሄደ ባለበት ወቅት ነው። በክፍለ ሀገሩ ዋና ከተማ ኩንዱዝ አቅራቢያ ነው ውጊያው ዛሬ ማክሰኞ የተካሄደው። የክፍለ ሀገሩ ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር ሳፊውላህ አሚር ለአፍጋን መገናኛ ብዙሃን በሰጡት ቃል በጥቃቱ 25 ወታደሮችና 3 ፖሊሶች መገደላቸውን እንዲሁም ሌሎች 20 የሚሆኑ መቅሰላቸውን ተናግረዋል ወጊያው ለሁለት ሰዓታት የዘለቀ ሲሆን የታሊባን ቃል አቀባይ ዛቢሁላህ ጃሂድ በሰጡት መረጋጋጫ በጥቃቱ 30 የአፍጋኒስታን በሄራዊ ጦር አባላት ተገለዋል ብለዋል በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ያደረጉትን ታሪካዊ ነገር ግን አጭር ጉብኝት ዛሬ ያጠቃለሉ የሚገኙት ያለም ካቶሊካውያን ሪሳነ ሊቃነ ጳጳስ አባ ፍራንሲስ አቡዳቢ ውስጥ ቅዳሴ ስነ ስርዓት መምራታቸው ተገለጠ በዚያድ ስፖርት 
የከተማዋ ስቴዲየም በተካሄደ የቅዳሴ ሥነ ሥርዓት ላይ የተገኘው አስቀዳሽ መመን ቁጥር ወደ 135000 እንደሚደርስ ይህም በአረቡ ልሳነ ምድር ከፍተኛ ክርስቲያኖች ስብስብ የታየብን ነው ተብሏል ከቅዳሴው ሥነ ሥርዓት አስቀድሞ አቡኑ በሰገነት ላይ ሆኖ ከመላው ዓለም ለተሰባሰቡ ካቶሊካውያን ክርስቲያኖች ብራያቸው ሰጥቷል አባ ፍራንሲስ በትላንትና ሁለት በተባበረው አረብ ኤሚሬት እንደገቡ ሶሪያን ኢራቅን የመንና ሊቢያን ትክረት በማድረግ የመካከለኛው ምስራቅ ጾርነት ያበቃ ዘንድ ጥሪ ያቀርባል አድማጮች ለሰዓት ወለም ዘና የተመደበው ፍለግዜ እዚህ ላይ አበቃ የተከበራቸው አርማጮቻችን የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ አማርኛ አገልግሎት የምትተላለፈውን ስርጭት ነው ያስተናገድናችሁ ያለ ነው አዲስ አበባና አሉላ ከበደ ባለም ዜናዎች ጀምረው ወደብኛ ፕሮግራማችን በ22 በ25ና በ31 ሜትር ባንዶች ባጭር ወገድ እንዲሁም በናይል ሰዓት እስከምሽቱ አራት ሰዓት ይከተላል አሁን በከተታ ወደ ቀዳሚው የለተዋብይረስ ቀደም ሲል በቅምሻው ወይም በመግቢያችን ላይ እንዳሰማ ነው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀረቡትን ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን እንዲሁም የርቅ ሰላም ኮሚሽን አባላት ሹመት አስደቋል የሁለቱ ኮሚሽኖች መቋቋምና ያባላቱ መሾም ከአስተዳደር ወሰንና ከማንነት እንዲሁም ከሰላም ጋር ታይዞ የሚነሱና ሲጓተቱ የቆዩ ጉዳዮችን ለመፍታት እንደሚያግዝ ጣብዛኞቹ የፓርላማ አባላት ታምኖበታል የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ኮሚሽን መቋቋሙን ሲቃወም የቆየው ህዋት ተወካዮች ግን የአባላቱንም ሾመት ተቃውሟል ስክንድር ፍሬው ነው ዘገባውን ይላከው ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራይ ለመፈጸም ቃል ገባለሁ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ማዛ ሸናፊ አማካኝነት ነው ተሻዋሚዎቹ ዛሬ ቃለ መሃል ላይ ፈጸሙት ባስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን የማቋቋሚያዋጅ ቁጥር 1102 ዝባሮ 2011 መሰረት የኮሚሽኑ አባላት እንዲሾሙ ይህው ታሪካቸውን በዚህ ደብዳቤ አባሪነት ለመክር ቤቱ አቅርብ ያለው ይላል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይላኩት ደብዳቤ በአገሪቱ የተነሱ ያሉ የወሰንና የማንነት ጉዳዮች ይል አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመፍታት ኮሚሽን እንዲቋቋም ያደረጉት በፓርላማም ያጸደቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን ደግሞ የጩ አባላቶቹን ዝርዝር ነው ይላኩት በዚህ ኮሚሽን አባልነት በመክር ቤቱ ፊት ቀርበው የተሾሙት 41 ሰዎች ናቸው የቀድሞ ፕሬዝዳንቶችና ባለስልጣናት ፖለቲከኞች የዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሌሎች ምሁራን እንደዚሁም ታዋቂ ግለሰቦች ይገኙባቸው በርቀ ሰላም ኮሚሽን አባልነት የተሾሙት ደግሞ 42 ናቸው ምሁራን የሃይማኖት አባቶች የሀገርሽ ማግለዮችና ሌሎች ታዋቂ ሰዎች በዚህ ስብስብ ተካተዋል በፓርላማው የመንግስት ረዳ ተጠሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ ጫላለም ይባቀረቡት የውሳኔ ሐሳብ የተሻሚዎቹ ስብጥር በርካታ ነገሮችን ከግምት ያስገባ መሆኑን ገልጸዋል የተለያየ የሙያ ስብጥር ያላቸው ሙራንና ታዋቂ ግለሰቦች እንደውም ፖለቲከኞችም ጨመር እንድካተቱበት ለማድረግ ትረት ተደርጓል ከትምርት ዝግጅታቸው መንጻር የተለያየ ሙያዊ ዳራ ያላቸው ግለሰቦች በዚህ ውስጥ እንድካተቱም ለማድረግ ትረት ተደርጓል የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች መካተታቸውን በተመለከተ ከሰጡት ማብራሪያም ተከታዩ ይገኝበታል እነዚህ የፖለቲካ ሰዎች ወይንም ፖለቲከኞች እዚህ ውስጥ የገቡት የፖለቲካ ፕሮግራማቸውን እንዲያራምዱ አይደለም ይሄ በደንብ መታወቅ መቻል አለ ዋና መነሻ የዚህ ሀገር ጣፈንታ የሚወሰነው ባንድ አካል ወይ ባንድ ወገን አይደለም ሁሉም ኢትዮጵያዊ የዚህ ሀገር ጣፈንታ በመወሰን ውስጥ ድርሻ አለው ሚና አለ ጥሩ በመስራትም የሚመሰገነው መጥፎ በመስራትም የሚመሰገነው ዛሬ በህይወት ያለው ኢትዮጵያዊ ትውልድ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የተፈጠረውን ችግር በመለየት ሂደት ዳ የዳር ተመልካች ከመሆኑ በሁለቱም ኮሚሽኖች ውስጥ የተወሰኑ ሰዎችን ፖለቲከኞች ስለሆኑ ብቻም ሳይሆን ታዋቂ ግለሰቦችና ችግሩንም በመፍታት ሂደት ውስጥ ሚናቸው ሊጫወቱ ይችላሉ ብሎ መንግስት በሙሉነት አይቶ ያቀርባቸው ናቸው ከዚህውጭም ሪፎርም ውስጥ ነው ያለው ሪፎርም ውስጥ ሆነ የዚህ ነገር ጣፈንታ በመንወስንበት ጊዜ በዚህ ሀገር ጣፈንታ ላይ በመንወያይበት ጊዜ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ውጪ ያለው ማገር ውስጥ ያለው ያገባውልና በሀገሩ ጉዳይ ውስጥ ተሳታፊ መሆን አለበት ተብሎ አምንንበት 
ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በአገር ጉንባታ ሂደት ውስጥ የራሳቸው ሚና እንድጫወቱ የተደረገ ነው አስተያየት ከሰጡት የምክር ቤት አባላት አብዛኛዎቹ የሁለቱን ኮሚሽኖች መቋቋምና ያባላቱን ሹመት ደግፈው ተናግረዋል ከመጀመሪያውም የኮሚሽኖቹን መቋቋም ሲቃወም የቆየው የህዋት ተመራጮች ግን ዛሬም ተመሳሳይ ሐሳብ አንጸባርቀዋል ይህንኑ ፓርቲ የሚወክሉት አቶ አሰፋ ጉክሳ ለምሳሌ ኮሚሽን የሚያስፈልገው ማንን ከማን ጋር ለማስተረቅ ነው በሚል የተቃወሙ ሐሳብ አቀርበዋል ኢቨን የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝብና የአፍሪካ ህዝብ ጠብ የለው ኢቨን የአውሮፓ በአለም ላይ ያለ ጭቁን ህዝብ ስለዚህ ይሄ የመደብ እርክ ስለዚህ ገዢ መዶች ሽማግሌዎች መሆኑበት ጭቁን ህዝብ ያጣጣላ ታረቅ የሚባልበት ምንድነው የሚባል በተቀ ዘመን ያግርምጥ ኢስማኤል ዓቀብ ይሄ ምን ማለት ነው ያው ዘመን ሲበላሽ ውሃ ወደ ቁልቁለት ሳይሆን ወደ ወደ ተራራ ይወጣል ይባላል ስለዚህ እነዚህ በቃ ምንም ሊያደርጉ ስለማይችሉ ባት መሰረት ጥሩ ነው የሚል እምነት ስለላለ ለዚህ አስተያየት መልስ በሚመስል መንገድ የተናገሩት የኦዴፓ ተመራጭ አበበ ከፈኒ ደግሞ ተከታዩን ብለዋል በእውነት ከሆነ እርቅን የሚጠላ እንዳይባሉታችን ከሆነ ሰይጣን ነው እርቅ ሰላምን ያመጣል የሰላምን ቀጣይነትም ያረጋግጣል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ይቅርታ የህመረት ጊዜ ይያል ይሄ ደግሞ ስሩን እንድሰድ የሚያደርክ ከፍተኛ ሚና መጫወት የሚችል የርቀ ሰላም ኮሚሽን መቋቋም በመሆኑ ይሄንን ስራ የሚሰሩት በኋላኝነት የቀረቡት አስፈላጊውን መስፈርት ያማሉ ናቸው ብዙ ለም ኤክስፒሪንስ ኢንተርናሽናል አግራዊ እንዲሁም አግራዊ ኤክስፒሪንስ ያላቸው በመሆናቸው ተገቢና ተቀባይነት ያላቸው ናቸው ዞሮ ዞሮ እኔ ከሞትኩ ሳርዶ አይብቀል ወይም በሮሚኛ በከንጅርቲ ሳርዶን ይመርገኝ ጀታሬን ጀረኒ እንደዛ እንዳይሆን ነው ማከላችን ሰላም ነው እርቅ ነው ፍቅር ነው የመደመር ፍልስብና ተግባራዊ ለማድረግ መሰረት የሚጥሉ ናቸው ማለት ነው የኮሚሽኑን አስፈላጊነት በተመለከተ ጥያቄዎች መነሳት የነበረባቸው ዛሬ ሳይሆን በተቋቋመበት ቀን ነው ያሉት ደግሞ የመንግስት ረዳት ተጠሪ ሚኒስትር ዴታ ጫላ ለሚናቸው አስፈላጊነቱን ግን በተለያዩ ማስረጃዎች አብራርተዋል ቃለ መሃል ላይ ፈጸሙት የሁለቱ ኮሚሽኖች አባላት ደረጃ በደረጃ ወደ ስራ እንደሚገቡ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬ ዳባ ለአሜሪካ ደምጽ አብራርተዋል ቀጣዩ ስራ የሚሆነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ አክራቢነት የሁለቱ ኮሚሽኖች ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ ኮሚሽነሮች ይሾማሉ ከዛ በኋላ ብልክ አዋጅ ላይ በተቀመጠው መሰረት ኑሳን ኮሚቴዎች እንዲቋቋሙ ይደረጋል እነዚህ ኑሳን ኮሚቴዎች አጠቃላይ አደረጃጀቱን በተመለከተ ማለት ነው በመንጉዳዮች እንደሚሰሩ በኮሚሽኑ ላይ ባስቀመጠው መሰረት የራሳቸውን ያሰራር መመሪያ እና የራሳቸውን ፕላትፎርም እንዲያወጡ ስልጣን ስለሰጠናቸው በዛ መሰረት የሚያወጡት ጉዳይ ይኖራል ከዚህ በተከታታይ ደግሞ ከአዋጁ በመነሳት ደግሞ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለኮሚሽኑ አጠቃላይ የውስጥ አስራርና ፈቤቱ አደረጃጀት የሚረዱትን አጠቃላይ ስልጣንና ተግባሮችን በመንስትሮች ምክር ቤት በደንብ ያወጣል የሚላለ እሱ ስራዎች ይከተላሉ ማለት ነው ከዛ ቀጣዩ ስራቸው የሚሆነው አጠቃላይ ፕላትፎርሙ ካዘጋጁ በኋላ ቀጥታ ስራቸው የሚሆነው ችግር አልባቸው የተባሉ አካባቢዎች ጋር ያለው ሁኔታ ላይ ወደ ጥናት ይገባሉ ይሄ ጥናት በሚያደርጉበት ጊዜ በጣም አሳታፊ በሆነ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል አካታች ሆነ ዋናው ችግር ለተነሳበት ችግር መንስኤ የሆኑ ጉዳዮችን ጥናታዊ በሆነ መንገድ አንድ ጥናት ሲደረግ መከተሊያ ያለባቸውን አጠቃላይ ሳይንሳዊ የሆነ የሪሰርች አሰራር ሜትዶችን በመከተል በውይይትም የታሪክ ማህደሮችን በማገላበጥ ስራቸውን ይከተላሉ ማለት ነው። በመጨረሻ በየደረሱበትንና የጋራ ያደረጉትን የውሳኔ ሐሳብ ማለት ነው። የውሳኔ ሐሳቡ ራሱ በሚዘጋጅበት ጊዜ ጥናቱ ሰነድ የሚሰጠው በ50 ሲደመር አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማጆሪቲው ዛው ውስጥ ያጸደቀው ነው ውሳኔ ሐሳብ ልክ አዋጁ ላይ እንደተቀመጠው የማንነትና የድንበር ጥያቄ ከሆነ ለፌደሬሽን 
ምክር ቤት መላክ እንደሚችሉ በአዋጁ ባንከ 6 ላይ የተቀመጠ ነገር አለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያንን ጥናት የሚያምንበትና ኮንፊደንስ ካለው በዛ ላይ ያስፈልጋዩ ውሳኔ ሊሰጥበት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ውሳኔዎቹ በዛ አይነት ሁኔታ ይሄዳሉ ማለት ነው ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አባላት ሹመት በ22 ተቃውሞና በ4 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ የርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት ሹመት ደግሞ በ16 ተቃውሞና በ8 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ነው የጸደቀው በነገውለት እንመለስበታለን ላሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስከንደር ፍሬው ከአዲ ሰበባ እንዲሁም ለዘገባውና መሰግናለን ተከታዩ ደግሞ ወደ ድሬዶዋ ያሸጋግረናል በድሬዶዋ የሃይማኖት በዓል አከባበር ላይ ተፈጽመን ጥቃት ተከትሎ የተነሳው ተቃውሞ ላይ ተሳትፋቸዋል የተባሉ 27 ተጠርጣሪዎች ላይ ያስተዳደሩ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ፈቅዶት የነበረው የዋስትና ጥያቄ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቱ ውድቀ አደረገ ይላል አስተዳደሩ በተቃውሞ እንቅስቃሴው ላይ ረብሻ እንዲነሳ አስተባብረዋል መንገድ ዘግቷል ልዩ ልዩ ጥፋቶችንም ፈጽመዋል ብሎ በቁጥጥር ስር ያዋላቸውን 308 ተጠርጣሪዎች በ3 መዝገብ ከፍሎ ጉዳያቸውን ያያየ ነው በተጠርጣሪነት ለተያዙት በአስተዳደሩ የሚገኙ 14 የግል ተበቆች በበጎ ፍቃደኝነት ነፃ የጥብቅና አገልግሎት እየሰጣቸው መሆኑን ተመልክቷል ታዲያ ተበቆቹ የሕግ ጥሰት እየተፈጸመ ነው ይላሉ አዲስ ቸኮል ስዝሮን ይዟል ከሳምንት በፊት በድሬዶዋ ተነስቶ በነበረው ተቃውሞ ላይ መንግስት በወከትና ረብሻ ተሳትፏል ብሎ በቁጥጥር ስር ካዋላቸው 308 ተጠርጣሪዎች መካከል ባሰዳደሩ በልዩ ልዩ ሐላፊነት ላይ የሰሩ የነበሩ አምስት ያማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይም አዴፕ አማራሮችን ጨምሮ 16 ተጠርጣሪዎች በአንድ መዝገብ ያስተዳደሩ ቦክስ ፌዴሬሽን አስልጣኝ የፍሬም ነጋሽ የተካተቱበት 11 ተጠርጣሪዎች በሌላ መዝገብ እንዲሁም ቀሪዎቹ ተጠርጣሪዎች በሶስተኛ መዝገብ ጉዳያቸው እየታየ ነው ባለፈው አርብ ጥር 24 ቀን ፍርድ ቤት ቀርበው የነበሩት ያዴፓ መራሮች የተካተቱበት 16ቱ ተጠርጣሪዎች ያስተዳደሩ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እያንዳንዳቸው የ5 ሽብር ዋስትና ሲዘው እንዲወጡ ፈቅዶ የነበረ ቢሆንም ፖሊስ ግን በለቱ በፖሊስ ጣቢያ እንዲያድሩ አድርጎ በማግስቱ ቅዳሜ ዋስትናቸውን በእግባይ ሰሚ ፍርድ ቤት አሳግዶታል እነኚህ ተጠርጣሪዎች ትላንትና ድጋሚ ቀርበ የነበሩ ሲሆን ይግባይ ሰሚ ፍርድ ቤትም ላቃቤክ ሰባት ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ፈቅዷል ከተጠርጣሪዎቹ 14 ተበቆች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ንድሪ አስተካሊ ግን በውሳኔው ላይ ቀረ የታላቸው ጥፋት እንግዲህ የተጠረጠሩበት ወንጀል ተብሎ ይቀርበው ጎማ ማቃጠል እና የመሳሰሉት ነገሮች ነው በዛ ይግባኝ ዋስትና ጠይቀንላቸዋል ወይ ስር ፍርድ ቤት ዋስትና ፈቅዶ ነበር ዋስትና የፈቀደውም ፖሊስ በተደጋጋሚ በተሰጠው ጊዜ ከጠሮ አጣርቷል ቀረበም ቃላቸውን ማልተቀበለም እና ሌሎች በቅንጥነቶችን በማቅረብ ነው ዋስትና የፈቀደላቸው ያ ምስት ሽብር ዋስትና በኋላ ላይ ደግሞ ይግባኝ ስንቀር በፌደራል ፖሊስ እንደሚፈልጋቸው ወይም በሌላ ምርመራ ከተድራጅቶ እንደሚያጣሩ ነው የተገለጸ ያለው የዛሬ ቀጠሮ ላይ ያው ፍርድ ቤቱ ዋስትና ወን ውድቃ አድርጎ ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ነው የሰጣቸው ምናልባት ይሄንን ይችላል አይችልም እንደ ግባ ለማከጠየከኝ ፍታ የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 75 ላይ ችን ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ስልጣን በዋስትና ላይ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤትን ስልጣን በግልጽ ነው የሚደነገገው አንደኛው የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ ማጽናት ነው ሁለተኛው ደግሞ ማሻሻል ያም ዋስትናን አክብዶ ወይም ደግሞ ዋስትናን ተጨማሪ ማሻሻል ነው ግን አሁን የጊዜ ቀጠሮ ይግባኝ ባልቀረበበት ወይም ደግሞ ዋስትና ሊፈቀድ አይገባም የሚል ይግባኝ ቀርቦ ደግሞ ጊዜ ቀጠሮ ነው የተሰጣቸው ይሄ በግረገር ተቀባይነት አለው ይለውም ይለውም ከሌሎች ተበቆች ጋር ተማክረን ይግባኝ ምን ተይቀበትን ከሆነ ምን አቀርብን በሌላ በኩል ባለፈው ቅዳሜ ጥር 25 ቀን ያስተዳደሩ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እያንዳንዳቸው 2 ሺህ ብር ዋስትና ሲዘው እንዲወጡ ፈቅዶላቸው የነበሩ አሰልጣኝ የፍሬም ነጋሽ ያሉበት 11 ተጣጣሪዎች ላለፉት 48 ሰዓታት የፍርድ ቤት ውሳኔ ተጥሶ ፖሊስ ሊለቃቸው አልቻለም ሲሉ የተጣጣሪዎቹ ጠበቆች በትላንት ነውለት ለግባይ ሰሚ ፍርድ ቤት አቤቱ ታቀርበዋል አቃቤግ በበኩል ዋስትና ውሳኔው በፍርድ ቤት አሳግጄ ነው ሳይፈቱ እንዲቆዩ ያደረኩ ሲል መልሷል በተጨማሪም ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ተጠይቆ ተፈቅዶለታል ቀሪዎቹ 268 ጣሪዎች ዛሬና ነገን ጨምሮ በተለያዩ ቀናት ተከፋፍሎ እንዲቀርቡ አስቀድሞ በተሰጣቸው ቀጠሮ መሰረት ዘጠናዎቹ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር የቺሎት አዳራሽ ስለማይችል 3 ተወካዮች ብቻ ወደ ቺሎት እንዲገቡ ተደርጎ ቃሪያዎቹ ተጠርጣሪዎች በሚኒባስና ገልባጭ መኪና ውጭ እንዲጠብቁ ተደርጓል ሆኖም ተጠርጣሪዎቹ የልዩ ኃይሉን አያያዝና አሁን በሚገኙበት ኢንዱስትሪ መንደር አካባቢ ባለካምፕ እስከ ቅርብ ቀና ድረስ መጸዳጃ ቤት የሌለመሆኑን በመቀاوم በመንገድ ላይ ሲያስሙት በነበረ ተቃውሞ ቺሎስ ሳይቀርቡ ተረጋግተው ለነገ እንዲመጡ ዳኛው ቀጠሮ ሰጣቸው 
በጥምቀት አከባበር ላይ የተፈጸሙት እንኮሳ ተከትሎ በተነሳውና ፖለቲካና መልካም አስተዳደር ላይ ባተኮረ ተቃውሞ ፖሊስ 308 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ እንደነበር ከሳምንት በፊት ገልጾ ነበር በተቃውሞ ሄደት የተፈጸሙ ጥፋቶች ሊኖሩ ቢችሉም በየተቃውሞ እንቅስቃሴው ግን እንደ መብት ጥያቄ መታየት አለበት ብሎ ያመኑ 14 የግል ጠበቆች ለነኚህ ተጠርጣሪዎች በነጻ የጥብቅና አገልግሎት እየሰጣቸው ይገኛል በተያዘ ዜና ከ1998 ጀምሮ የድሬዶ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት ጌታቸው አስረስ በኦሮሚያ ክልል በልዩ ልዩ ሐላፊነቶች ሲያገለግሉ በነበሩት ኮሚሽነር ዓለሙ መርጊያ ተተከተዋል ኮሚሽነሩ የተነሱት በፈቃዳቸው ጠይቀው ይሁን ወይም ከሰሞኑ የተቀመሙ ከስቃሴ ጋር የተያያዘ ስለመሆኑ መረጃ አልተገኘም ከሳምንት በፊት ከቪኦኤ ጋር ቃለ ምልልስ ሰጠው የነበሩት ከንቲባ ኢብራሂም ኡስማን በአጠረ ጊዜ ፖሊስ ላይ ለውጥ ይኖራል ማለታቸው ይታወሳል ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ አዲስ ሸኮን ላይ ድሬዳዋ አዲስ ቸኮልን አመሰግናለን ለዘገባው የቤን ሻንጉል ክልል ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ 203 ጸረ ሰላም ኃይሎች ያላቸውን ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጧል። እነዚህ ኃይሎች የበርታ ህዝብ ነጻውጪ ንቅናቄ በማለት ራሳቸውን የሚጠሩና ጥቃት ለመፈጸም ስልጣና ላይ ያሉ መያዛቸውን ነው የቢሮ ጸጥታ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ ለቢኦ የተናገሩት። በወታደራዊ ጥቃት ወቅት ሁለት ግለሰቦች መሞታቸውንም ተናግረዋል የበርታ ህዝብ ነጻውጪ ንቅናቄ የተባለውን ተወካዮች ለማግኘት ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካ ገልጦ ናኮር መልካ ተከታውን ልቆልናል ቁጥራቸው 203 የሚደርስ የበርታ ህዝብ ነጻውጪ ንቅናቄ በማለት ለሚጠሩ ለሶስት ራት ህገ ወጥ ተታደራዊ ስልጣና ሲሰጥ የቆየን ኃይል ትናንት ከፌደራል መንግስት ጋር ባደረጉት ወታደራዊ ጥቃት መያዛቸውን የሰላም ግንባታና ጸጥታ ምክትል ኃላፊ ኮማንደር አብዱላዚዝ መሐመድ ተናግረዋል ኃይሎቹ በአሶሳ ወረዳ ገንገን ቀበሌ መያዛቸውን የጠቀሱት ኮማንደር አብዱላዚዝ ወደ ሆሞሻና መንገዮ ወረዳዎች ጥቃት ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ ነበር ብለዋል ሰዎቹ ተረሰላም አላማ ያላቸው ወጣቶች እንደማሰባሰብ ታካይ ፍሪት ያጠራቸው የነበሩ ግለሰቦች የጠጣ ኃይሎች እንዲጠጠኑ ተደርጎ ከተፈጠኑ በኋላ ነዚህ ሰዎች ኢኮፒያቸውን በመከተል ስለምንድነው ሙሉ በሙሉ ተተክተው ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች በማለት ርሶ የገለጸዋቸው ሰዎች የት ነው ሲሰፍ የነበሩት በክልሉ በተንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች ላይ ያል ጊዜ ቆይተዋል። ግለሰቦቹ በግንት ከኦስቶር ገንገን በመባል የሚጣራ ቦታ ላይ ወጣቶች እናሰባስቡ ያሰለጥኑ ነበር እኔ ስልጣናቸው ሳይጨርሱ ባደጋ ሳይደርሱ መጥተን አለበት የሚል ከፌደራል መንግስት ጸጣ ኃይሎች ጋር አብረን በመሆን ከማሰልጠኛ ብዙ ጊዜ ያጀቱ ሳይገባ መጥተን አለበት ዘምን እንዲጠጠኑ ተደርጎ ኮፒያቸውን ተከትለን ያው ትናንትና በቁጥጥር ስር አውለናል ማለት ነው ከነዚህ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ እንዲንቀሳቀሱ የሽም ግልና ጥሪ ተቀበለው ከህብረት ሰው ጋር ተቀላቅለው በሰላም ህይወታቸውን የሚመሩ የንቅናቄው አባላት እንዳሉ ኮማንደሩ ገልጿል አሁን የታዩት ግን ይህን የሰላም ጥሪ ወደ ጎን በመተው ጫካ ገብተው ራሳቸው መንግስት ለመሆን የሚጥሩ ስለሆኑ እንዲበተኑ ተደርጓል ብለዋል የክልሉ መንግስት ሰላሰላም ኃይሎች በማለት የሚጠራቸው ሲያዙ በሰላማዊ መንገድ እጅ እንዲሰጡ ቢጠየቁ ተክስ በመክፈታቸው ሁለት ሰዎች በተክስ ለውጡ እንደተገደሉ በመንግስት በኩል ግን ምንም ጉዳት አለመድረሱን ገልጿል ንግስት ተፈላማዊ መንገድ እጃቸውን ሲጠብቁ ከፍተኛ የሆነ ጥረት አድርጓል። ምክንያቱም ሰዎች የተላቁ በሰላማዊ መንገድ በሆነ መንገድ እንዲገቡ ጥሩ ይደረግላቸው ሰው ቢላጭታቸው ሲያድነ ይላጭታቸው ሊቀበሉ ይችላል። ያው ተፋይሉ ካምባቸው በመግባት እንዲፈተኑ ተደርጓል። ኦክስ ከፍቶ አንድ ሁለት ሰው ደምነቱ ወዳ። ቡድኑ ይዞ ጥንቀሳቀስ የነበረ የተለያዩ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ መያዙንም ጨምሮ ገል ጸዋል የበርታ ህዝብ ነፃውጪ ንቅናቄ ተወካዮችን ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም የንቅናቄው ሊቀ መንበር በሌላ ጉዳይ ተዘርጥረው በሕግ ውጥጥር ስር እንደሚገኙ የክልሉ ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ሐላፊ ተቆመዋል ስለዝርዝሩ ግን አላብራሩ ለአሜሪካ ድምጽ ናኮር መልካ ነቀምቴ ናኮር ለዘገባውና መሰግናለን ወደ መጨረሻው መስሄቱ ዘገባን ሻገር አድማጮች የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ለሁለት ቀናት ሲያካሄድ የነበረውን ጥቅላላ ጉባኤ የግንባሩ ሊቀምበርና ሰባት የሥራት ፍጻሜ አባላት በመምረጥ አጠናቋል የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ከግንቦት ሰባት ጋር የነበረውን ውህደት መስከረም 11 2011 ዓ.ም ተመረጥ 
በይፋ ፍርሻለሁ ካለ በኋላ ይህ ያከሄደው ጉባኤ የመጀመሪያው ሆኖ ተመልክቷል የግንቦት ሰባት የሕዝብ ግንኙነት ዓላፊ አቶ ኤፍሬም ማዴቦ በበኩላቸው አርበኞች ግንባስ ግንቦት ሰባት አልፈረሰም አቶ ማዓዛውም ቢሆኑ ጉባኤው ላይ ተሳትፎ ድርጅቱን በሌላ ስራ ነው ማገዝ የምፈልገው ብሎ ነበር ሲሉ መልሰዋል አስተር ምዝጋናው ዝርዝሩን ይዛለች 18 ዓመት አተነስቆጥሯል የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ከተመሰረተ እስከ 2007 ዓመተ ምህረት ድረስ የተጥቅ ትግሉን በኤርትራ በርሃ ሲያካሄድ ቢቆይም ከ2007 ዓመተ ምህረት በኋላ ግን ከግንቦት ሰባት ጋር ውህደት በመፍጠር አርበኞች ግንቦት ሰባት የሚለውን ስያሜ በመያዝ የጋራ የተጥቅ ትግላችንን ጀመር ይላሉ ቀድሞ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ምክትል ሊቀመንበር አቶ ማዘው አየይዞ ከ3 አመት በኋላ ግን በሀገሪቱ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ አለመግባባት ተከስተ የኛላማ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲን አስፍኖ sultan ለዝም መስጠት ነው የነበረው ግንቦት ሰባት ግን ለsultan መሯሯጥ ጀመረ በዚህም ኤርትራ ውስጥ ይያለ ነበር ውህደታችንን አፍርሰን ወደ ሀገር ቤት የገባ ነው ከገባንም በኋላ መስከረ 11 2011 ዓመተ ምህረት በይፋ መላያይታችንን በሚዲያ አሳውቀና ሊላሉ አቶ ማዘው ስንዋሃድም አንደኛው ነጥብ ሁለቱም ድርጅቶች የስልጣን ባለቤት እንደማይሆኑ ስልጣን ለኢትዮጵያ ሊያስረክቡ እንደሚችሉ ያንም አንዱ የውል ስምነት ነበር ግን አሁን ይሄ አንጻራዊ ለውጥ መጣ ሲባል በጉባኤ ሳይወሰን ወይም ደግሞ በግ ሳይወሰን ራሳቸው ያን አርበኞች ግንቦት ሰባት ሚሊዮን ድርጅት እዚያ ላይ ኤርትራ ውስጥ ይያለን ዘግተናል ከአሁን በኋላ የሚቀጥለውን ፓርቲ የምስረታ ሂደቶች ነው ምን ሄድ የሚል እዚያ ላይ ስለፈረሰ እኛ የተነሳነበት አጠቃላይ ሁኔታ ጎሉና ግውን ከሰዓተ ድረስ እኛ ለዋጋ ለተከፈለበት ለአርበኝነት ትግልኝ ወደ ስልጣናችን በሚ በዚህ ተላይ ተናባጨው የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ከግንቦት ሰባት ጋር ተላይ ይቻለው ካለወዲህ ጥር 25 እና 26 ተጠቅላላ ጉባኤውን 400 የሚጠጉ አባላት በተገኙበት በባህር ዳር ከተማ አካሂዷል ጉባኤው ሲጠናቀቅም የግንባሩን ሊቀመንበር 9 ስራ አስፈጻሚ አባላት 49 የምክር ቤት አባላትን በመመረጥ እና ባለ ሰባት ነጥብ ያቋም መግለጫ በማውጣት ነበር አዲስ የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ወርቁ በለጠ አርበኝነት ህዝብ መጠበቅ በመሆኑ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጋር በመሆን ሀገርን ከጠላት እንጠብቃለን ብለዋል ኡነተኛ የሆነ ዲሞክራሲያዊ መብቱ እንዲከበር በተለይ በዚህ በማንነትና የውስን ጥያቄዎች ዙሪያ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ለማከናው ተላዩ ግዛዎችን ጭምር እናደርጋለን አርበኝነት ህዝብን ሀገርን መጠበቅ ስለዚህ እኛ ደግሞ ይህንን የሀገርና የህዝብ ጥበቃን ለማከናውን ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በጋራ ለመስራት ጥረት ከዚህ ጋር በተያያዘ ያርበኞች ግንቦት ሰባት የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ አቶ ኤፍሬም ማዴቦ ስለ ውህደቱ መፍረስ በስልክ ተጠይቀው አርበኞች ግንቦት ሰባት አልፈረሰም አቶ ማዛውም ቢሆን ጉባኤ ላይ ወጣው ድርጅቱም በሌላ ስራ ነው ማገዝ የሚፈልገው ብለዋል ነው ያሉት አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴርምስ ካናው ባህር ዳር ቀጣይ ዘጋባለን በመጨረሻ ባለፈው ሳምንት በጅቡቲ አቦክ በተሰኘ ስፍራ በደረሰ የጀልባ መገልበጥ አደጋ ህይወታቸውን ያጡ 57 ሰዎች ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ተረጋግጠ። ቀብራቸውም አስክሬናቸው በተገኘበት አካባቢ ጎዶሪያ በተባለ ስፍራ ተፈጽሟል። ከአደጋው 16 ሰዎች በህይወት ተገኝተዋል። ዓለም አቀፍ የፍርስተኞች ድርጅት IOM የተረፉትን እማኝ አድርጎ አስክሬናቸው ያልተገኘ እንዳሉ አስታውቋል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸውን ያነጋገረችው ሲሆን ግርማ ነች።
ባለፈው ሳምንት ከጅቡቲ ተነስተው ወደ የመን ለመን ሻገር መንገድ የጀመሩ ሁለት ጀልባዎች በመገልበጣቸውና በመስጠማቸው የብዙ ሰዎች ህይወት ማለፉን ከመዋቾች ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያውያን መኖራቸው ተገልጾ ነበር ሁኔታውን ለማጣራት አደጋ ወደ ደረሰበት ቦታ የልኦካም ቡድን ኢላከው በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ 57 ኢትዮጵያውያን መሞታቸውንና የሁሉም ጎዶሪያ በተሰኘ ስፍራ ቀብራቸው መፈጸሙን አረጋግጧል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው በዚህ ልብ በሚሰብር ባሉት አደጋ ምክንያት የቅርብ ዘመዶቻቸው ላጡ ቤተሰቦች ወዳጅ ዘመዶችና ጓደኞች መንግስት መጽናናትን እንደሚመኝ የሀዘን መግለጫ ማውጣቱን ተናግረዋል ስለ አደጋው አነጋገራቸው ነበር ዲዮናንተ እንደተከታተላችሁት ጅቡቲ ሰሜን ትራካ ከጫ ምግኝ ኦቦክ ምትባስ በደረሪ ክልል አንደች ጅቡቲ ውስጥ ከዛ ጎዶ ያሚባል ቦታ አለ ከዛ አካባቢ ህጋዊ ባለሆነ መንገድ ወደ የመን ለመሻጋገር ሞክ ሩይኖ ጎዶይ ኢትዮጵያን ነጭው የአደጋ ይደረሰባቸው ወጀንባ ምድር አደጋ ይደረሰባቸው እ እና ስምንቱ የጉዳይ ሚኒስቴር የወጥናንትና ሁለት አንድ መግለጫ ተጠለ ያዘ መግለጫ ለማንበብ ተሰዎች ወራጅ ዘመዶችና ለበላይ ኢትዮጵያ ህዝብ መስማማትን የማይያለው ጉዳይ ሚኒስቴር ይሄን ካልኩ በኋላ አደጋው ከተፈሰተበት ጊዜ አንስቶ የተደረጉ ተፈካሲዎችን ለማንሳት ያህል አደጋው ከተፈሰተበት ከተፈሰመበት ሰዓት አንስቶ ዛጅቡቲ የሚገኘው የፌዴራል ኤምባሲያችን ለአባላት ያሉት ቡድን አድራሽቶ ወደ አደጋው ስፍራ ተንቀሳቅሷል እዛም እንደደረሰ ቀደም የተቀስኳት አካባቢ ያስተዳደሩ የኦቦክ አስተዳደራዊ ክልል ስታላፊዎች ጋር በጋራ በመሆን ወደ አደጋው ስፍራ አብረው ሄደዋል በጋው ስፍራ ላይ የጅቡቲ መንግስት ሐላፊዎች ያው ወይም ሰዎች የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል መራበርት ሰዎች ሆኖ በጋራ አደጋ በህይወት ተረፉት ነው ሰዎች ማነጋገር ይችላል እንግዲህ እነሱ እዛ ባገኙት መረጃ መሰረት 16 ዜጎች በህይወት ተፋጭው መረጋጋት ተቻለ ሲሆን ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል እና ከዓለም አቀፉ ሰዎች ማህበር አይ ወይም ጋር ደሞን ስለዚህ ወቅቱ ምርና ድጋፍ ያድኙ ማድረግ ይችላል እዛ በመለስ እንግዲህ ከተዩት ከተከፉ ሰዎች ከተደረገ ቃል ምልስ ነው ይሄ ኢትዮጵያን የታጨው አልፋል የሚለውን መረጃ ማግኘት የተቻለ ማጠቃላይ 57 ኢትዮጵያን የታጨው ያው መሆናቸው ነው ማረጋግጥ ይችላል ከዚህ በኋላ እንግዲህ ተደረገው እዛው አካባቢ ካምፕ አለ አይ ወይም ካምፕ በርካታ ኢትዮጵያውያን ተመሳሳይ የሆነ አደጋ ብዙዎች መናገር እየተሰራሰበት ነው እነሱንም በመኝት የአይነቱ አካሄድ ራሳቸው ለአደጋ የሚያጋልጡ መሆኑ ይህ በማድረግ ወዲ ወደ 347 የሚሆኑ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ በፈቃድ የሚመጣቸው ገልጿል ይሄ እንግዲህ በፈቃደኝነት ለመመለስ ነው ሰኑ አፈላቂ መገዛ በማድረግ ወደ በስተቀር ወደ ሀገራቸው ይመለሱ ለማስቻል እዛ ያለው ሚሲዮናችን የጉዞ ሰነዶችን በማዘጋጀት ከሌሎችን ማካላት ጋር በመመጣጠፍ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ለማመለስ ከተገኘ ተደረገ ይገኛል። እንግዲህ አቶ ነቢያት እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት የመን ያሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ እየጠየቁም ያሉበት ሁኔታ አለ ከሁለት ወራት በፊት ተመሳሳይ ሪፖርቶችን አቀረበን ነበር UNHCR ሰነድ ይስጥን የሚል አሁን ደግሞ አልተቋረጠ ማለት ነው ሰዎች አሁንም እየተሰደዱ ነው እየሄዱ ነው ማለት ነው አዎ እንግዲህ የሚያሳዝ ነው እዛም ያሉ ሰዎች ጋር ከኤምባሲያችን ዘቦታው ላይ ተገኝተው ካገ ካሉ ሰዎች ከተደረጉት ካለ ምልልስ ያገኙት መረጃ ምንድነው ይሄ ግለሉ ሰዎች አሁን ለምን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በሚገባም ግንዛቤ ያላቸው እንዳልሆነ ነው ስለዚህ ጦርነት ሊገጥማቸው የሚችለው አደጋ የጀልባ ጉዞ እንዲህ በቀላሉ ለከፍተኛ ደጋ ያጋጥታቸው እንደሚችል ከመዋና ግንዛቤን ሰዎች ዘንድ በተጓዙት ዘንድ እንደሌለ ነው ለመረዳት የተቻለው ለዚህም ነው አሁን ወደ 347 ሰዎች ይህን ጉዞ ሊያደርጉ ተደጋግጡ ግን በተደረገው ይህ በፈቃደኝነት ግን በልፍሻላል የሚለው ውሳኔ ውስጥ ነው እንዳጥራቸው ለመንበለስ ይወሰኑ ከታ አከባቢ ይሄዱ ናቸው ማለት የከታ አከባቢ ስል የገጠር አባ ነው የከተማ አከባቢ ነው ከታ አከባቢ ላይ ተነሱት በዝርዝር እንግዲህ ዝርዝሩ ያንዳንዱ መንደር የመጣው ሲሆን ባይቻልም ከተለያዩ የኢትዮጵያ ልጆች የሚያጠናቸው 
አብዛኛው ግን በመፋቀው የሀገራችን አካባቢ ተገናኙ ባለፈው ሳምንት ያለም አቀፉ የስደት ድርጅት አይኦኤም የተረፉትን እማኛ ድርጎ በገለጸው መሰረት ፍልሰተኞቹ በጀልባው ላይ ከተሳፈሩ ከደቂቃዎች በኋላ የጀልባይቱ ሞተር በመበላሸቱ ይቀዝፋት የነበረው ሰው ተቷቸው ዘሎ በመውጣቱ በወቅቱ የነበረው ንፋስ ተደምሮ ጀልባይቱን እንደገለበጣትና አደጋው እንደደረሰ ተናግረዋል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ባወጣው የሀዘን መግለጫ አደጋው ከደረሰበት ቀን አንስቶ የህይወት አድን ግብረ ኃይል በማቋቋም በህይወት የተረፉትን ዜጎች በመርዳት ህይወታቸውን ያጡትን አስክሬን በመፈለግ እንዲሁም ቀብራቸው እንዲፈጸም በማድረግ ድጋፍና ትብብር ላደረጉላቸው የጅቡቲ መንግስትና ያለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ምስጋና አቀረባዋል ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ገርማ ዋሽንግተን ዲሲ ገርማን ለዘገባውና መሰግናለን አድማጮች ተከታዩ ንግድና በጣና ያውት የዛሬው ንግድና መጣና ያውት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዛሬ ማታ በሚያደርጉት ንግግር አመታዊ ንግግራቸው ዙሪያ ያተኩራል በአገሪቱ የይዞታ ላይ ትክረት የሚያደርገው ይህ አመታዊ ንግግራቸው የመጣና ያውት አስመልክቶ አስተዳድራቸው አከናወነ ያሉትን በመወደስ እንደሚናገሩ ከሜክሲኮ ጋር በሚያዋስ ነው ዩናይትድ ስቴትስ ድንበር ላይ የግንባጥር መገንባት አለበት እንደሚሉ ይተበቃል ሲሊንደር ድራል የትራምፕ ንግግር ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ እንዲካሄድ ነበር በዘገባው እንደ ተመለከተው የታቀደው ዩንና ከፊል የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከዚህ ቀደም ላልታየ ረጅም ለተባለ ጊዜ ተዘግተው በመቆየታቸው ላሁን ሊተላለፍ ይችላል አሜሪካ ድምጹ ዘጋቢ ዘላቲካ ሆክትላንድ በሕግ ሞሰኛው ምክር ቤት በተደረገው ክርክር የትራምፕ ንግግር በምን አይነት ይዞታዎች ላይ ወይም ሁኔታዎች ላይ ሊያተኩር እንደሚችል ፍንጭ መስጠቱን ተቀማለች አዳነች ፍሳዬ ታቀርባዋለች ዶናልድ ትራምፕ በሚያደርጉት ንግግር ራሳቸውን በመርጫ ዘመቻ ወቅት ለማከናወን የገቡትን ቃል በመፈጸም ላይ ያሉ ጠንካራ መሪ አድርገው ያቀርባሉ ተብሎ ይተባቃል ዋና ቦታ የሚይዘው በኢኮኖሚ ዘርፍ የተገኘው ስኬት ሊሆን እንደሚችል የሕግ ሞሰኛው ምክር ቤት አፈጉባኤ ሚች ምከነል ፍንጭ ሰጥቷል። ለእድገትና ለቤተሰብ የቆሙ የሪፐብሊካውያኑ የኢኮኖሚ ፖሊሲ የአገራችን የሥራ ዕድል ፈጣሪዎችንና አንስተኛ ይዞታ ያላቸው የንግድ ተቋማት እንዲጠናከሩ ረድቷል። በአገሪቱ ዙሪያ ያሉት የመካከለኛው መደብ ቤተሰቦች ታዲያ የዚሁ እድገት ተጠቃሚ መሆናቸው ቀጥሏል። ዲሞክራቶች በበኩላቸው ፕሬዝዳንቱ ለሚያደርጉት አመታዊ ንግግር ምላሽ ለመስጠት ተዘጋጅቷል። በሀገሪቱ የሕግ ሞሰኛ ምክር ቤት የውህዳን መሪ ቻክ ሹመር አመላክቷል። ፕሬዝዳንቱ በሚያደርጉት ንግግር የሀገሪቱ ሁኔታ ጠንካራ ነው ማለታቸው አይቀርም። ሐቁ ግን የትራምፕ የኢኮኖሚ ሁኔታ የመካከለኛው መደብ አሜሪካውያንን አልጠቀመም። የትራምፕ የጤና ጥበቃ ሁኔታ የአሜሪካ ቤተሰብን አልረዳም የትራምፕ የአስተዳደር ሁኔታም በትርምስና በብቃት ጉድለት እየተናጠ ነው ትራምፕ የድንበር ግንብ ለመገንባት የሚያስችላቸውን ባጀት ለማግኘት በቂ የምክር ቤት አባላት ድጋፍ ላይኖራቸው እንደሚችል አምነው ተቀበለዋል ያስጨቋይ ግዢ ሁኔታ በማወጅ ግንቡን የመስራት አማራጭ እንዳላቸው ገልጸዋል ዛሬ ማታ የሚያደርጉት ንግግር ይህን ለማሳመን ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ተገምቷል። ሴኔተር ሊንዘይ ክራም ታዲያ ሪፐብሊካውያን እንዲደግፉቸው ጥሪ ያድርገዋል። ዴሞክራቶች ከሳቸው ጋር የማይሰሩ ከሆነ ፕሬዝዳንቱ ግንብ ለመገንባት የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ያላቸውን ስልጣን ለመጠቀም በሚሞክሩበት ወቅት ሪፐብሊካውያን ካልደገፉቸው ጥሩ አይሆንም። ትራምፕ ዛሬ ማታ በሚያደርጉት ንግግር ዩናይትድ ስቴትስ በአፍጋኒስታን 17 አመታት የህል የነበረ ተሳትፎ እንዲቆም ለማሳመን የዩናይትድ ስቴትስ ሽምግልና ስኬት አስገኝቷል ሊሉ እንደሚችሉ ተገልጿል። ኬንታኪን የሚወክሉት ሪፐብሊካዊ ሴኔተር ራን ፖል የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች ከአፍጋኒስታንና ከሶሪያ እንዲወጡ አጥብቀው ይደግፋሉ። By any measurement we are victorious. 
በማንኛው መለኪያ አሸናፊዎች ነን የአልቃይዳው መሪ ኦሳማ ቢን ላደን ገለናል በአፍጋኒስታን ያለውን የሽብር ሰፈር አክሽፈናል አፍጋኒስታን ትርምስ ላይ ናት አሁን ተተራምሳለች ሁሌም ለታመሰች ነው ለወደፊቱ መታመሷ አይቀርም ይሁንና አንድ አንድ ሪፐብሊካውያንና ዲሞክራቲ ምክር ቤት አባላት የአሜሪካ ወታደሮች መውጣትን ይቃወማሉ። ሪፐብሊካዊው የቴክሳስ ተወካይ ጆን ኮኔል One of our colleagues uh, the senator from Florida Senator Rubio said ከስራ ባልደረቦቻችን አንዱ የፍሎሪዳው ተወካይ ሴነተር ማርኮ ሩቢዮ አሸባሪነት እንደ ካንሰር ነው ብለዋል ለማጥፋት ለትሞክር ትችላለህ ሆኖም ልታጠፋው ካልቻልክ በታጨማደደውም እንኳን ለቀቅ ስታደርጎ ወዲያውኑ ተመልሶ ይመጣል ትራምፕ በተጨማሪም አስተዳደራቸው ከቻይና ጋር ያደረገው የንግድ ድርድርና የኮሪያ ልሳነ ምድርን ከኒውክሌር መሳሪያ ነጻ ለማድረግ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያካሄደው ንግግር መሻሻል አሳይቷል እንዲሉ ይተበቃል አዳነች ለዘገባውና መሰግናለን ፕሮግራማችን አድማጮቻችን እስከምሽቱ አራስ አድረስ ይከተላል አሁን ከሁለተኛው አጋማሽ አንዱ የዛሬ ማክሰኞ መደበኛ ቅንብር አኪሞን ይጠየቁ ቲም ሞኒታ የቆ ስለዛ ነገር ጠየክልኝ አንተ ብዙ ጠያቂዎች ኮነ ጠየቅ ቆሽት ስለሚል ምን አዲስ የቆሽት ተራል ድረስም ግን በደረሰ ጊዜ እናነሳለን ዛሬ ታዲያ የብዙዎች ጠያቂ የሆነ ይልቁንም በገዳይነቱ በርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ ያለ የካንሰር በሽታን ይመለከታል ከካንሰርም ኮሎን ካንሰር የተባለውን የህመም አይነት የሚመለከት ነው ጠያቂዎቻችን ብቻ ሳይሆኑ በዚህ ሰዓት የሚከታተሉ ሌሎችም የሚጠቅማቸው እንኩም ነገር እንደሚያገኙ ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬ ምጥን ሰዓት አለን ይሄ ነው ራስ አዲስ በጣም ድንቅ ነው ተገቢ ነው ተገቢ ነው እንግዲህ ላስተካከለው ይከተላል ዶክተር ከበደብኛ ይባላል በዚህ በናይሲስ በሚገኘው ሜዮ ክሊኒክ የደምና የሌሎች የሰውነት አካላት ካንሰርን በሚመለከት ልዩ ባለሙያ ናቸው ወደ ዘለሉ እንዘርካለን ዶክተር ከበደ በድጋሚ ለጊዜው አመሰግናለሁ በቅድሚያ የኮሎን ካንሰር የሚባል የህመም አይነት በራሱ ምንድነው በሚለው እንደርደር የትኛው ነው የሰውነታችንን ክፍል ሲያጠቃ ኮሎን ካንሰር ተፈጠረ የሚባለው እንግዲህ አንጀት ሲባል በሁለት ይከፈላል ትልቁ አንጀትና ትንሹ አንጀት ትልቁ አንጀት አምስት ክፍሎች አሉ በእግራው ክፍል የቀኝ ክፍል የቀኝና የግራው ክፍል የሚያገናኝ እና ደግሞ ሲግሞይድ ከዛ ከተሎ ደግሞ ሬክተም የሚባሉ አምስት ክፍሎች አሉ የትልቁ አንጀት ወይንም ኮሎሬክታል ካንሰር የሚባለው የሚነሳው ያንዳንዱ ሰው የቀኑ ልክ እባብ ጣሁን እየገለጸ ሁሉ የኛም የአንጀት ላይኒንግ በየቀኑ ከሰገራችን ጋር ይወጣል ያም የሚሆነው ሁሉ መታፈስ ላለበት ነው ሲሉ በየቀኑ ስለሚከፋፈል በሚከፋፈልበት ጊዜ አንድ ሰው ሁለት ይሆናል ሁለት ሰው አራት ይሆናል አንድ አንድ ጊዜ ችግር ይፈጣል መጀመሪያ የሚገለፈፈው ጤናማው ተፈጥሮን የተከተለ ነው ችግር ሲኖር ግን የጤና መታወክ ሲኖር ግን የተለየ ሁኔታ ይፈጠራል ይያሉ ነው አው ሲሉ በሚከፋፈልበት ጊዜ ኩል የሆነ ጄኔቲክ ማቴሪያል ከሌለው ኖርማሊ የኛ የሰነታችን ክፍል ያጠፋዋል አንድ አንድ ጊዜ ግን ከኛ ከሰነታችን ስለሚፈጠር የመከተል ሴሎች አቁጥም ስለዚህ እዛው ይቀርና ይባዛል ይባዛል በመጨረሻ ወደ ካንሰርነት ይቀየራል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይሰራል ማለት ነው የኮሎን ካንሰር ለመፈጠር ዶክተር ከበደ ካንሰር ህመም አንድ ሰው ሲጋለጥ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ኔተሻል ህክምና ባለበትም የሚያሳስበው ይሃል ምርጫዎቹ የተጠበቡ መሆናቸው ከተዘገየ በህይወት የመትረፍን ሁኔታ ያጠባል የሚለው የትኛውንም ካንሰር ሊመለከት ይችላል አሳሳቢነቱ ከፍ ያለ ነውና ቀድሞ ሰዎች ሊያውቁ የሚችሉበት መንገድ ይኖራል ነው አንድ 
ለሰው ለካንሰር ሊጋለጥ እንደሚችል የሚያውቀበት መንገድ ይኖርallo የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል ምንድናቸው ምልክቶቹ ቀድሞ የሚታዩ የሚታወቁ ምልክቶች ይኖር ይሆን ወደፊት ማወቅ የሚገባን ሌት ወይም ኮሎን ካንሰሩ ከቦታ ቦታ ተሰራይቶ ሌሎች አካላችን ጉዳይ ሳይነካ ቢገኝ ይሻላል ለዚህም ነው ስክሪኒንግ ቴስት የሚባል አለ ማለትም አንድ በሽታ ትልቅ ከመሆኑ በፊት ደሞ የስክሪኒንግ ቴስቱ በጊዜ ከተገኘ የሚቀጥለው ንስጥ የሚቀንስ ከሆነ በጊዜ ከተገኘ የሚያስ ፈልጋ ህክምና ብዙ ስለላልሆነ በዚህ ምክንያት ነው ስክሪኒንግ ቴስት ለምሳሌ በአሜሪካ ሀገር ስታንዳርድ ነው ማንኛውም ሰው ማንኛውም አድል እድሜው 50 ሺህ ሞል አንድ አይነት ስክሪኒንግ ቴስት ያስፈልጋል በጣም ብዙ ተያዩ ስክሪኖች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ እንደዛ ስክሪኒንግ ቴስት ይለም ነገር ግን ማንኛውም ሰው በማንኛውም ጊዜ በተለይ እድሜው 40 አመት በላይ የሆነ ሰው ደም ከሰገራው ጋር ተጥላቅሎ ካየ ኮሎን ካንሰር ነው ብሎ መጠራቀርና ማሰብ አለበት ምንም ቢሆን ለምሳሌ አንድ አንድ ዲዚ በሄሞሮይድ አማካኝነት ነው ብሎ ያሲብ ይችላል ያ ደግሞ ስከት ነው ምክንያቱም በእንግሊዝኛው እንደውም ብሌሲንግ ኢን ዲስካይስ ይችላል ማለት ደም ያለበት ሰው ሶሎ ብሎ ዳችን ጋር ተሄደ ሶሎ ብሎ ኢንቨስቲጌሽን ምራቁ ተሰራ ቆጣው ጥቶ ልክ እድሜውን ከሌላው ሰው ጋር ኮሎን ካንሰር ከሌለ ያለበት ሰው ጋር እኩል የሆነ እድሜ ምን ነው ይችላል ስለዚህ ማንኛውም ሰው ትልቁ ምልክት የሚሆነው ደም ከሰገራ ጋር ከታየ ሌላ ነገር ዓለም ሆኖ ስካላውቅ እንደረስ ኮሎን ካንሰር ነው ብለን ማሰብ ያስፈልጋል መፍራቱ እንደ ሊሆናል ነው የሚሉት የጥንቃቄ ስጋቱ ይጥቀማል ይያሉ ነው አው መስጋት ብቻ ሳይሆን እንደዛ ነው ብሎ ማሰብ ይሻላል እንደዛ ነው ብሎ ካሰቡ ቶሎ ብሎ ወዳችን ጋር ይሄዳል ቶሎ ብሎ ህክምና ይካሄዳል ይሄ እንግዲህ ባይሆን እንኳን ስጋታቸው ቀደም ብሎ የተቀሰሙት በልማድ ብዙ ጊዜ የሚታየው በልማድ አነጋገር የኪንታሮት በሽታ የሚባለው ሄሞሮይድስ ቢሆን እንኳን ዓለም ሆኑን አውቆ ነው የሚመለሱት እንጂ የሚከተል ጉዳት የለም ለሱም ቢሆን ህክምና ያገኛሉ ስለዚህ እንደዛ አድርጎ ራቅ ያለውን ማሰቡ ጠቀሜታ ያላቀ ነው ዋናው ቀዳሚ ምልክት ነው ይያሉን ነው አው አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ኪንታሮቱም ኮሎን ካንሰሩም አንድ ላይ ነው ብዙ ይችላል ኪንታሮት ብዙ ጊዜ ከሰገራ ሞጫ ጋር ነው ኮሎን ካንሰር ደግሞ ከዛ በላይ ነው ስለዚህ ሁለት ቢኖር ስለሚችል እዝን አንድ አንድ ጊዜ በጅ አስገብቶ ወይንም ቀላል የሆነ ንስመን ታርጎ ኪንታሮት ነው ብሎ ወጣ ሳይሆን ወደው ውስጥ ገብቶ ኮሎን ካንሰር አለመሆኑ ማረጋገጥ ያስፈልጋል በተጨማሪም ሰገራ ጋር የሚጣደም በተጨማሪም ደግሞ ያል ሆነ ታሪክ ሁሉ ጊዜ በትክክል ሰገራ የሚወጣ ከሆነ በየቀኑ የየወነተኑ በጣም ብዙ ጊዜ ከቆየ የብሉፍ ጉብና ዋሻል ተጣው ነው ብሎ ከማስተር ይልቅ ይሄው ድርቀት ካለ እሱንም ማማከር ያስፈልጋል በተለይ ብዙ ጊዜ ትክክለኛ የሆነ የሰገራ ሞጣት ይያለ ሳያስቡት ሶጣራት ከዛ ዝምብሮ ከቆየ እሱ አንደኛው መልክት ሊሆን ይችላል ያውካል ማለት ነው ከወድ ከበተ ተማሪ ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ ሁለቱም ይችላል አንድ አንድ ተከማጣ አንድ አንድ ደግሞ ወድ ከዛ ላይ ደግሞ የሚቀያየርን ከሆነ ሱም እንደ ምልክት ሊሆን ይችላል ይሄ የምናገራቸው ምልክቶች ሁሉ ያልዘገየ ወይም ብዙ ያልቆየ ኮሎን ካንሰርን ለማወቅ ይረዳሉ ማለት ነው ነገር ግን እንደቆየ በኋላ ማ ምግብ መውላት አይቻለም ሰውነት መስካት ይችላል ያይን ከለል ይቀወል ከየት ይችላል ስለዚህ ያ ሌት ስቴጅ ነው አርሊ ስቴጅ የሆኑት ምልክቶች ነው የተናገሩ ቀድሞ ማወቅን የመሰለ ነገር የለም ይያሉን ነው ቀድሞ ማወቅ ደግሞ የህይወትን ይhall ትልቅ ነገር ያድናልና ነው ዶክተር ከበደ ይሄን አሁን የጀመሩ ጥያቄ ምናልባትም በቀጣ መቼ ሀኪም ማየት አለበት ለሚለው ጥያቄ ቀደም ያሉትን ዋና ዋናዎችን ጠቅሷል ሌሎች አንድ መምተኛ ይሄ ነገር ቢሆን እንኳን መቼ ሊብ ሀኪም የሚልበትን ሊደግፉ የሚችሉ ወይም የሚገፋፉ ሌሎች ምክንያቶች ይታዩታል ሶሎ መሄድ ያለበት ምክንያቱም ሶሎ ካል ሄደ ኮሎን ካንሰር እንደላይ ካንሰር አይደለም ነገር ግን ሶሎ መሄዱ በሽታው ወይም ካንሰሩ ከግርግዳው በስቶ እንዳይወጣ ከግርግዳው በስቶ ከወጣ ደግሞ አጠገቡ ያሉት እጪዎች ሊምፈሮች እስለሚያካ ከዛ ማልቆ ወደ ጉበት አንድ አንዴም ወደ ሳምባና ወደ አምሮ ወይም ወደ ብሬን ሹ ስለሚሄ ያኔ ደግሞ ማከሙ በጣም ያስተክላል ስለዚህ ቶሎ ከመጣ አንድ ወር ውስጥ ነው ወለት ወር ውስጥ ነው ይበዛ ይበዛ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ መታየት ያስፈልጋል የኮሎን ካንሰር ጉዳይ አድማጮች በሚቀጥለው ሳምንት እንመለሳለን ሰዓቱ አልቋል ዶክተር ከበደ ያንገል ለግዚያችንና መሰግናለን ወደ ሚከተለው ማጠቃለያ ዘገባ ነው ምናልፈው የአክሱም ሐውልት አስቸኳይ ጥገና ካልተደረገለት ሊወድቅ ይችላል ተባለ በሐውልቱ ላይ ጥናት ያካሄዱ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የአርኪኦሎጂ አስተማሪ ዶክተር ህሉፍ በርሀ ከሮም ኢጣሊያ የመጣው ቁጥር 2 ተብሎ የሚታወቅ ሐውልት በተተከለበት ወቅት ቁጥር 3 ተብሎ በሚታወቅ ሐውልት ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል ብለዋል 
የኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥገና ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ ደስታ በበኩላቸው ጥገና ወስካሁን ያልተካሄደው ስራውን ሰፊ ጥናትና ከፍተኛ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው ነው ብለዋል ጥናቱ ተጠቃሏል በቀጣይ ሳምንት ጥገናው የሚፈጸም ተቋም ጋር ስምምነት በመፈጸም ስራውን በዚህ አመት ለማጠናቀቅ ይሰራል ብለዋል ሙልጌት አስባ ከአክሱም ሀውልቶች በቁመቱ ሶስተኛ ደረጃ የሚቀመጥ ቁጥር 3 ተብሎ የሚጠራ ሀውልት ስደት ላይ የነበረውን ቁጥር 2 ሀውልት ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ከተተከለ በኋላ እከል አጋጥሞታል በሀውልቱ ለረጅም ጊዜ ጥናት ያካሄዱ በመቅለይ ዩኒቨርሲቲ የአርኪኦሎጂ አስተማሪ ዶክተር ሁሉፍ በርሃም ሀውልቱ አስጀኳይ የቅርስ ጥገና ካል ተከናወነለት የሞደቅ አደጋ ሊያጋጥመው ይችላል ብለዋል ከጣሊያን የተመነሰው ቁጥር 2 ያለው ምንጣራ ሀውልታችን ሲተከል በጣም ብዙ ነገር ይንቦባ አርጎ ነበር የተተከለው በጣም ከባድ ክሬኖች ነበሩ በጣም ከባድ የሆኑ የብረት ስካፎልዲንግ ነበሩ ሌሎችም የግራውንድ ስራ ሲሰሩ በዚህ ጊዜ የድምጽ በድምጽና በሌሎች እንቅስቃሴዎች መረበሽ ምክንያት ሀውልቱ ወይም ቁጥር 3 ምንለው ሀውልት ከጥንት ጀምሮ ያልወደቀ ያልተሰበረ ኦሪጅናሊቱን ተጠብቆ ያለ ሀውልት ዘምብሏል እና አሁን 0.23 ዲግሪ ነው ዘምብሎ ያለው ተጨማሪ አደጋ ለመከላከል በሸራ ተወጥሮ ታስሯል ስለዚህ ሸራው ሲወጠር ሀውልቱን ሮድ እንዳያረገው ወይም እንዳይሸረሽረው ከሸራው ስር እንጨት ነገር ተደርጎበት ነበር አሁን ግን ግዜው ስለወሰደ 11 አመታት አስቆጥሯል አሁን ከሸራው ስር የነበረው እንጨት በጸሃይና በዝናብ ምክንያት እየበሰበሰ እየወደቀ ነው ስለዚህ ሸራው በፍተውጥሮበት የነበረውን ስትሪንግስ አሁን እየላላ እየሄደ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሸራው ሲላላ ሀውልቱ አሁን መዘንበሩ የግድ ነው በሀውልቱ ከመቶ አመት በፊት የተካሄደው የአርኪኦሎጂ ጥናት እንደሚያሳየው በ0.09 ዲግሪ ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ መዘንበሉ ያሳይ ነበር ያሉት ዶክተር ሁሉፍ ወደ ጣሊያን ተወስዶ የነበረውን ሀውልት ቁጥር 2 ለመትከል በተደረገው እንቅስቃሴ የመዘንበል ሁኔታው ወደ 0.23 ዲግሪ አሳድጎታል ብለዋል ያውልቱ ችግር ለመፍታት ተሎ የጥገና ስራ ለመፈጸም ታቅዶ የነበረ ቢሆንም እስካሁን አልተፈጸመም ሲሉ ዶክተር ሁሉፍ ተናግሯል ባለፉት ሁለት አመታት ጥገና ለማካሄድ ተብሎ ምነቶች ቢፈጸሙ የመድረክ ውይይት ከመካሄድ የዘለለ ተግባር አልተፈጸመም ብለዋል ይሄንን ስራ ልክ የቁጥር 2 ሀውልት ተከላ እንዳበቃ ቁጥር 3 ሀውልት እንዲስተካከል ስታቢላይዝ እንዲደረግ የሚል ነበር ፕሮጀክቱ ሆኖም አንድ አንድ የዩኔስኮ ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት የስራው በስራው መጓተት ምክንያት የጣሊያን መንግስት ብሩን መልሶታል የሚል አንድ ሪፖርት አግኝቻለሁኝ ስለዚህ ከዛን ጊዜ በኋላ ባለቤት ባለቤት አቶ ሀውልቱ ለአደጋ ተጋ አደጋ ተጋርጦበት ይገኛል ማለት ነው በጣም ዝም ብሎ ነው ያለው ብዙ ጊዜ አስተያየት ተሰጥቷል ብዙ ጊዜ በሚዲያም ይተላለፍ ነበር በጣም ድግግሞች ባይሆንም ግን አልፎ አልፎ ግን ይሰጣል ያክሱም ሀውልት ጉዳይ አዲስ አበባ አለቀም ብዙም ያነጋገረ የሚመስለኛል ዛሬ ተደፍ ተደፍ ብለናል በርከት ያሉ ዝግጅቶች ስለነበሩ አምሳት ተረፈን ቆረጥ ነው ይሄ ዝግጅት ያደረውን ሙሉን የሚቀርበውን ያል ታዲያ ትንሽ ፋታ ሙዚቃ ይጣፋም በየተስፋረጋለው ንጉሱ እንደሱ ይያለ ነው በሙዚቃ እናጠቃላለን በነገር ላይ ቀደም ሲል ያቀርበው ፕሮግራም ያኪም ፕሮግራም ካንሰር ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢያችን እንኳን ኢትዮጵያውያን በብዛት በምን ሞተ በካንሰር በምን ሞተ በካንሰር ሱራይ ሰፍቲ ነገር ምትሰራ ለከና ከቆሽትም ቀድሞ ይሰራ ከቆሽትም ይቅደም ግሩም ወከለን ካንሰር ጀምረና ሌሎችንም እንመለከታለን አድማጮች በእኛ በኩል በዚህ ሁሉን ሰናበት ነው ይሩት ትቀጥላለች ትግኛ ስለችት ይቀጥላል ተናደሩ